दो सूफी एक घने जंगल में फंस गए एक बाप था और दूसरा बेटा था बार बार बाप अपने बेटे से कहता कि शाम हो रही है सूरज के गुरूब होने का वक्त हो रहा है अभी तक हम जंगल में फंसे पड़े हैं मालूम नहीं गांव कितना दूर है जहां हमने पहुंचना है बाप ने एक ही रट लगाई हुई थी कि गांव कितना दूर है कहीं ऐसा ना हो सूरज डूब जाए और हम इस घने जंगल में भटक जाए बाप बस परेशानी में यही कह जा रहा था बेटा परेशान था सोच रहा था वाल साहब को पहले कभी ऐसा परेशानी में नहीं देखा कई बार सूरज गुरूब हुआ है और हम घने जंगल में फंस गए हैं और रात जंगल में गुजारनी पड़ी है लेकिन आज तक इनको कभी परेशानी परेशान नहीं देखा आज क्यों वाल साहब बेचैन है और बार बार पूछ रहे हैं गांव कितना दूर है गांव कितना दूर है बेटे ने बाप से कहा माजरा क्या है क्यों परेशान है क्यों बेचैन है आप इतनी जल्दबाजी किस बात की है पहले तो कभी आपको डर नहीं लगा इस घने जंगल से आज ऐसा क्या हुआ कि डर रहे हो बेटा देख रहा था कि बाप बार बार अपनी झोली में देखता है हाथ डालता है और तेजी से चलना शुरू कर देता है बेटे ने कहा आपकी झोली में ऐसा क्या है जिसने आपको परेशान कर रखा है बेचैन कर रखा है बाप ने जवाब दिया फजूल बातें मत सोचो तेजी से चलते रहो हमने सूरज के गुरूब होने से पहले अपनी मंजिल तक पहुंचना है रात हम जंगल में नहीं गुजार सकते हमने हर सूरत सूरज के गुरूब होने से पहले गांव पहुंचना है और यह बहुत जरूरी है दोनों तेजी से अपनी मंजिल की जानब जा रहे थे कि रास्ते में बाप को शदीद प्यास लग गई बाप ने अपनी गठरी बेटे को दी और कहा इस सामान को संभालो मैं जल्दी से पानी पी कर आता हूं वो सामने शफाफ पानी का कुआं है बाप पानी पीने लगा और बेटे ने वो गठरी ली जब पानी पीने लगा बाप तो बेटे ने जल्दी से गठरी में देखा तो उसमें हीरे जवाहरात थे और इन्हीं हीरे जवाहरात की वजह से बाप परेशान था बेटे को मालूम पड़ गया कि वाल साहब इन कीमती हीरों की वजह से परेशान है सारी की सारी बेचैनी का सबब यही हीरे जवाहरात है बाप उससे पहले कभी परेशान नहीं था लेकिन इन हीरों की वजह से वाज परेशान है बेचैन है बेटा बाप के खौफ को समझ गया बाप पानी कुएं से निकाल रहा था कि प्यास बुझा सके बेटे ने सारे हीरे जवाहरात गठरी से निकाले और जंगल में फेंक दिए और कुछ पत्थर इकट्ठे किए और उस गठरी में रख दिए बाप ने जल्दी से पानी पिया भागा भागा बेटे के पास आया सामान लिया और सामान को कंधे पर रखा कहा आओ जल्दी जल्दी करो सूरज गुरूब होने वाला है और हमने वक्त पर अपनी मंजिल तक पहुंचना है अब बाप बेटा दोनों तेजी से चलते जा रहे हैं बहुत सफर कर लिया लेकिन मंजिल का भी कोई पता नहीं था बाप ने कहा बेटे लगता है हम जंगल में भटक गए हैं रास्ता भूल गए सूरज भी डूब गया था घना जंगल और अंधेरी रात थी बाप बेटा रास्ते से भी भटक चुके थे बेटे ने बाप की बात सुनी और कहने लगा परेशानी और बेचैनी की कोई बात नहीं सूरज ही डूबा है अंधेरा ही हुआ है रात इस जंगल में कहीं गुजारेंगे और सुबह निकल पड़ेंगे और हाँ जिस वजह से आप परेशान थे आपकी वो परेशानी तो मैं बहुत पहले जंगल में फेंक आया हूं बाप बेटे की बात सुनकर खौफजदा हो गया उसने गठरी में देखा तो हीरे जवाहरात की जगह पत्थर थे ये देखते ही बाप हक्का बक्का रह गया जैसे बाप का दिल बंद हो गया हो कुछ देर बाद बाप रिलैक्स हुआ वो अंदर से हंसा और कहने लगा ऐसे ही मैं भाग रहा था पत्थर को लेकर परेशान हो रहा था समझ रहा था ये हीरे जवाहरात है बाप ने गठरी वही गिरा दी बेटे को शाबाशी दी और कहा बेटा तुमने अच्छा काम किया है तुमने अच्छा किया कि मेरी परेशानी बेचैनी और मसायल जंगल में फेंक दिए बाप ने कहा बेटा मैं भी इन हीरो जवाहरात की वजह से परेशान था लेकिन मुझ में इतनी जरूरत नहीं थी कि इनको फेंक सकता लेकिन तूने तो अच्छा कर दिया वो सब परेशानियां फेंक दी बाप हंसा और कहने लगा रात हो गई है 
کوئی پریشانی بھی نہیں ہے کسی قسم کی بے چینی بھی نہیں ہے رات یہیں گزارتے ہیں صبح آرام سے اپنے گھر کو چلیں گے ہم سب کی زندگی ایسی ہی ہے ہم بھی سمجھتے ہیں ہم ہیرے جواہرات کو اکٹھے کر رہے ہیں یہ ہیرے جواہرات نہیں ہے دھن دولت نہیں ہے یہ پتھر ہی ہے ہمارا سچ یہ نہیں ہے کہ ہم دولت اکٹھی کرتے رہیں اور خود کو بھول جائیں جو خود کو بھول گیا وہ اور دولت اکٹھا کرنے میں لگ گیا وہ پریشانی اور بے چینی میں ہی رہے گا صدیوں سے ہماری عادت رہی ہے کہ ہم ہر وقت دولت اکٹھا کرنے میں اور اس دولت کو محفوظ کرنے میں لگے رہتے ہیں اور ساری زندگی پریشان رہتے ہیں یہ بھی نہیں سمجھتے جسے ہم ہیرے جواہرات سمجھ رہے ہیں وہ پتھروں کے سوا کچھ نہیں اور ہم ان پتھروں کی وجہ سے خام خواہ پریشان رہتے ہیں پرانی عادتیں چھوڑیے یہ جو تم نے بوجھ تھام رکھا ہے اسے پھینکو خود کو ریلیکس کرو ایسا ہوگا تبھی خوشی کو انجوائے کر سکتے ہو تبھی پریشانیوں اور بے چینیوں سے بچ سکتے ہو تمہارا سچ یہ ہے کہ تمہارے اندر ہے ساروں خزانہ بے شمار خزانے چھپے ہیں کائنات کے سارے کے سارے کے سارے خزانے تمہارے اندر ہیں اور تم بھاگ رہے ہو باہر کی دنیا میں تم سمندر جیسے ہو بس خود کو دیکھنے اور سمجھنے کی ضرورت ہے تم خزانوں کا سمندر ہو تمہیں کہیں بھیک مانگنی نہیں چاہیے کچھ پانے کے لیے کہیں جانا نہیں چاہیے سب کچھ تم میں ہی ہے وہ جو اس ساری کائنات کا مالک ہے وہ کہیں اور نہیں ہے وہ تمہاری شہرک سے بھی زیادہ قریب ہے اور تم دنیا میں بھاگ رہے ہو کہ کچھ مل جائے اور جو تم دنیا میں پاتے ہو وہ سب گاربیج ہے وہ جو سچ ہے وہ جو حق ہے وہ جو پرماننٹ ہے وہ جو اٹرنل ہے ہمیشہ رہنے والا ہے وہ کہیں اور ہے نہیں وہ تمہارے اندر کی دنیا میں ہے بیٹھا ہے اور سب دیکھ رہا ہے اور جس کو ہم تلاش کر رہے ہیں اور در بدر بھٹک رہے ہیں کہ وہ ملے گا تو سکون ملے گا وہ علامہ ہمارے ساتھ ہے وہ جو سچ ہے وہ سدا سے تمہارے ساتھ ہے بس ایک کام کرنا ہے اپنے گھر لوٹ آنا ہے اپنے سچ کو گہرائی سے دیکھ لینا ہے خود کو سمجھ لینا ہے کہ میں کون ہوں میں کیا ہوں سمجھ گئے تو زندگی کمال ہو جائے گی تمام صوفیوں اور فقیروں کی تعلیمات کا مرکزی نقطہ یہی ہے کہ اپنے اندر کی دنیا میں لوٹ آؤ اپنے گھر لوٹ آؤ اپنی روح کی طرف لوٹ آؤ بھاگنے کی ضرورت ہی نہیں ہے بس اپنے اندر جھانکنا ہے اپنے اندر کی آنکھ کھولو اپنی طرف آنکھ کھولو اپنے اندر کی کتاب کھولو اور اپنی ایگزٹنس اپنی بینگ کو پڑھو کہ تم کون ہو تم کیا ہو تم ہو بھی یا نہیں ہو یا کائنات کے ذرے ذرے میں بس ہوئی ہے اپنی اصل شناخت کو پہچانو اپنی روح کو پہچانو جو خود کو جان گیا اس کے لیے لائف دلکش ہے اس کے لیے سکون ہے چین ہے کہیں بے چینی نہیں ہے کہیں ان ہیپینس نہیں ہے زندگی کا سچ یہی ہے کہ زندگی میں کہیں دکھ نہیں ہے کہیں درد نہیں ہے شرط صرف اتنی ہے کہ خود کے سچ کی کتاب کھولو اور وہ کتاب کہیں اور نہیں ہے وہ تم میں ہی ہے ایسا کر سکتے ہو تو پھر تمہارے لیے سچ کے دروازے کھل جاتے ہیں ہم سب بہت سارے سوال پوچھنا چاہتے ہیں بہت سارے جواب سننا چاہتے ہیں سوالوں اور جوابوں کا سارا سلسلہ ہی بیکار ہے یوز لیس ہے سوال اور جواب دونوں یوز لیس ہیں اور ہم سارا دن اسی میں الجھے رہتے ہیں جو سوال و جواب سے آگے نکل گیا وہ جان گیا کہ سچ کیا ہے سوال و جواب کا بوجھ ہی ہمیں چین سے رہنے نہیں دیتا سوال بھی سوچ ہے جواب بھی سوچ ہے اور سوچ سچ کے راستے کا سب سے بڑا کانٹا ہے روح یا کانشیسنس کا سوچ سے کوئی تعلق نہیں ہے روح نہ ہندو ہوتی ہے نہ عیسائی ہوتی ہے سوچیں ہندو عیسائی ہوتی ہیں ہم ہزاروں رنگوں کی سوچوں میں اٹکے پڑے ہیں روح کا تو ایک ہی رنگ روپ ہے اور وہ ہے خدا وہ ہے سچ ہمارے دماغ سوالوں سے بڑے پڑے ہیں ایسے دماغ سے جڑے ہوئے ہیں جیسے پتے درخت سے جڑے ہوتے ہیں دماغ کا کام ہے سوال کرنا اور یہی دماغ کی زندگی ہے سوال نہ ہوں تو دماغ زندہ نہیں رہ سکتا جواب دماغ کا پرابلم نہیں ہے دماغ کو جواب مل بھی جائے تو دماغ دس اور سوال اٹھا دے گا دماغ کا کام صرف سوال کرنا ہے جواب سے اس کا کوئی لینا دینا نہیں ہے انہی سوالوں میں تم الجھے ہوئے ہو ایک سوال اٹھتا ہے کہ خدا نے دنیا کو بنایا 
دوسرا سوال اٹھتا ہے کہ واقعی خدا نے کیا دنیا کو بنایا پھر سوال اٹھتا ہے خدا نے دنیا کو بنایا تو کیوں بنایا بنایا تو ایسا کیوں بنایا دنیا کو بنا تو دیا پھر اتنے دکھ کیوں دے دیے کوئی امیر ہے کوئی غریب ہے ایسا کیوں ہوا اس دنیا میں بے انصافی کیوں ہے غموں میں ڈوبا ہوا ہوں میں ایسا کیوں ہے ان سوالوں کا کوئی اینڈ نہیں ہے ہم ساری زندگی ان سوالوں میں پھنسے پڑے ہیں اور ان سوالوں کا بوجھ لیے ایک دن مر جاتے ہیں کبھی غور ہی نہیں کرتے کہ ہم کون ہیں سوالوں سے دھیان ہٹے گا تو ہی ہم خود کے سچ کو جان سکتے ہیں کیونکہ ساری کائنات کا سچ وہی جان سکتا ہے جو خود کے سچ کو جان جاتا ہے لیکن یہ تو ہم انسانوں میں رواج ہی نہیں ہے کہ اپنا سچ جان سکے دماغ سوال اس لیے اٹھاتا ہے کہ کہیں انسان اصلی سوال نہ کر بیٹھے اصلی سوال سے دھیان ہٹانے کے لیے دماغ طرح طرح کے سوال اٹھاتا ہے اصلی سوال تو ایک ہی ہے جناب کہ میں کون ہوں یہ تو سوال کرتے ہو کہ دنیا کیا ہے دنیا میں دکھ کیوں ہے دنیا میں مسائل کیوں ہیں بے انصافی کیوں ہے لیکن یہ سوال تم نہیں کرتے کہ تم کون ہو تمہارا سچ کیا ہے دنیا کو خدا نے بنایا تو ایسا کیوں بنایا یہ سوال اہم نہیں ہے اہم صرف ایک سوال ہے کہ میں کون ہوں ہم ہزاروں لاکھوں کروڑوں سوال کرتے ہیں ہزاروں لاکھوں کروڑوں سوال سوچتے ہیں لیکن کبھی یہ سوال ہم نہیں کرتے کہ ہم کون ہیں بدھا ہو رومی منسور جیسے صوفیوں کے پاس لوگ جاتے اور بڑے سوال کرتے لیکن یہ صوفی ایک ہی جواب دیتے کہ یہ سارے سوال بیکار ہیں اصلی سوال خود سے کرو کہ تم کون ہو تم یہ جان گئے کہ تم کون ہو تو ساری کائنات کے راز جان گئے تم ہم دوسروں سے سوال کرتے ہیں لیکن جو اصلی سوال ہے وہ کسی دوسرے سے نہیں پوچھا جاتا وہ خود سے پوچھا جاتا ہے کہ میں کون ہوں ہماری عادات ایسی ہیں دوسروں سے سوال کرنے کی دوسرے کیسے تمہارا سچ بتا سکتے ہیں سوال ہی نہیں ہے سچ تمہارا ہے اور اس سچ کو تلاش بھی تم کر سکتے ہو جان بھی تم سکتے ہو دوسرے سے جو سوال پوچھے جاتے ہیں وہ سب جھوٹے سوال ہیں جو خود سے سوال کیا جاتا ہے کہ میں کون ہوں وہ اصلی سوال ہے وہ سچا سوال ہے کرو آنکھیں بند دیکھو اپنے اندر کی دنیا میں کہ تم کون ہو یہ سارے سوال جو ہم دوسروں سے کرتے ہیں اصلی سوال سے بچنے کے لیے کرتے ہیں ہم بے ایمانی کرتے ہیں دو نمبری کرتے ہیں دوسروں سے جھوٹے سوال کرتے ہیں اور کبھی اصلی سوال خود سے نہیں کرتے کہ میں کون ہوں میں ہوں بھی یا نہیں ہوں سوالوں کی ایک دنیا ہم نے بنائی ہوئی ہے صرف اس لیے کہ اصلی سوال سے جان چھوٹ جائے ہم خود کو سوالوں میں الجھا کر رکھنا چاہتے ہیں تاکہ اصلی سوال سے کبھی سامنا نہ ہو سکے ہر کوئی کہتا ہے میں جانتا ہوں میں کون ہوں ایک کہتا ہے میں ہندو ہوں اور سچا ہوں ایک کہتا ہے میں عیسائی ہوں اور سچا ہوں ہم مان کر بیٹھے ہیں ہم کون ہیں اس لیے اصلی سوال کرنے سے ہم بھاگتے ہیں تم نہ ہندو ہو نہ عیسائی ہو نہ گورے ہو نہ کالے ہو نہ امیر ہو نہ غریب ہو نہ تم کوئی سوچ ہو نہ نظریہ ہو نہ تمہارا کوئی فکس ٹھکانہ ہے نہ ہی تم یہ باڈی ہو نہ مائنڈ ہو جو تم مانتے ہو وہ تم نہیں ہو نہ تم سوال ہو نہ تم جواب ہو تم ان سب سے پار ہو تم کانشیسنس ہو جو کائنات کے ذرے ذرے میں ہے اور ایک ہی ہے جن چیزوں کو تم نے سمجھ رکھا ہے کہ میں یہ میں ہوں یہ سب عارضی ہیں یہ سب مٹتی رہتی ہیں لیکن تم نہ بنتے ہو نہ مٹتے ہو تم نہ پیدا ہوتے ہو نہ مرتے ہو تم لا زوال ہو پرماننٹ ہو جو جان گیا یہ کہ میں کون ہوں وہ آزاد ہے وہ ڈوب گیا وہ فنا ہو گیا سوال و جوابوں سے وہ آزاد ہو گیا اور پھر زندگی جینے کا مزہ آتا ہے اور وہ مزہ ہم لینا نہیں چاہتے ایک شخص بڑا پریشان تھا پرابلمز میں الجھا ہوا تھا ایک صوفی کے پاس گیا اور اس سے اپنی پریشانی بتائی تو صوفی نے کہا ایک نصیحت کرتا ہوں وہ نصیحت یاد رکھنا جیسے بھی مسائل ہیں تم خوش خوش ہو یا دکھی ہو بس ایک بات یاد رکھنا کہ وقت سدا ایک جیسا نہیں رہتا کبھی دکھ تو کبھی سکھ اس لیے دکھ اور سکھ کی سچویشنز میں پھنسنے کی ضرورت نہیں ہے یہ سب عارضی چیزیں ہیں ریلیکس اور دلکش رہنا چاہتے ہو زندگی کو بھرپور انجوائے کرنا چاہتے ہو تو بس اس تلاش میں لگ جاؤ کہ تم کون ہو تمہیں یہ سمجھ آ گئی کہ تم کون ہو تو دکھ سکھ مسائل سے تم بہت دور نکل جاتے ہو یہ دنیا ہے یہاں سب کچھ گزر جاتا ہے 
दुख भी गुजर जाता है खुशी भी गुजर जाती है यहां सब कुछ आता है चला जाता है ऐसी है दुनिया सब आता है सब जाता है लेकिन तुम न आते हो तुम न जाते हो तुम हमेशा रहने वाले हो ये तुम्हारा सच है यहां सिर्फ देखने वाला रहता है बाकी सब पैदा होता है मिटता है और तुम देखने वाले हो और देखने वाले की वजह से सब रंग है दुख सुख आते जाते रहते हैं लेकिन इन सुखों और दुखों को जानने वाला कभी नहीं मरता और न पैदा होता है वो हमेशा से है और हमेशा रहने वाला है और तुम वो जानने वाले हो इसी जानने वाले तक पहुंचना है और इस जानने वाले को वही पहचान सकता है जो ये सवाल करता है कि वो कौन है थैंक यू सो मच आई लव यू ऑल